Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad estamos con el director regional de CERNAC Tarapacá, don Rodrigo Cortés. Bienvenido, director, ¿cómo está? Muy bien, Karim, muy agradecido por la invitación eh, para poder difundir una importante noticia a todos los consumidores de nuestra querida región de Tarapacá. A ver, vamos de inmediato con eso, director. Estamos siempre en una constante transformación, obviamente, de nuestras leyes, de acuerdo a la modernidad de la vida, y en esta oportunidad estamos justamente a puertas de poder presentar un eh, proyecto de ley que fortalece el CERNAC, algo que popularmente es muy escuchado, es muy leído en las redes sociales, más fuerza y poder para el CERNAC. ¿De qué se trata eh, eh, básicamente esta, este proyecto de ley y de qué estaríamos hablando con una encuesta que tenemos ahí? Básicamente, eh, este proyecto de ley viene a robustecer y modernizar a nuestro servicio, dotarnos de la facultad sancionatoria contra los proveedores que eh, incumplen y son renuentes eh, en cumplir la normativa vigente que protege a los consumidores. En ese sentido viene a modernizar nuestro servicio y nos viene a fortalecer. Eh, establece, la, por ejemplo, la obligatoriedad del reclamo, establece una serie de derechos a los consumidores que dice relación con la ampliación de la normativa y también ya. se viene a hacer cargo de un 35% de reclamos que no son resueltos por parte de los proveedores o que simplemente no contestan. En ese sentido, eh, nosotros como CERNAC nos interesa eh, recoger cuál es la sensación, cuáles cuál son el sentimiento que tiene la ciudadanía respecto a poder eh, establecer los lineamientos y las directrices de este nuevo proyecto de ley y enfocar y dar las, las directrices para eh, lograr, digamos, un proyecto robusto y que también esté en sintonía con, con, con la comunidad. Ok, perfecto. Este, este robustecimiento el presidente Boric lo anunció en su primera cuenta pública, digamos, como en su, el, perdón, el 1 de junio. Sin embargo, eh, lo que se está buscando a través de esta encuesta es tomar en cuenta lo que quiere la ciudadanía, ¿verdad? Porque el proyecto va por el lado de, de, de lo que quiere el gobierno, pero ahora se quiere incorporar lo que diga la ciudadanía. ¿Cuál es... Eh, ¿Cuál es la fórmula para poder hacerlo? Una encuesta que aparece ¿Dónde? ¿Dónde la encuentro? Nuestro servicio dispuso en la página web www.cernac.cl una consulta ciudadana sobre protección de los consumidores ya. y el rol y las facultades actuales del servicio. Ahí existen una serie de preguntas que van en el sentido de conocer y saber cuáles son las sensaciones que tiene el consumidor frente a las facultades que nosotros tenemos y el rol que cumplimos en la sociedad. Es un importante insumo para nosotros porque desde ahí vamos a recoger esta información y se va a sistematizar para poder elaborar también y direccionar eh, las directrices que también se enfocan con este fortalecimiento del proyecto de ley. Entonces, nosotros hacemos un llamado a la comunidad y a la ciudadanía y a todos eh, los consumidores para que puedan ingresar a la página web www.cernac.cl y puedan completar esta encuesta, no les va a quitar más de cinco minutos, es una encuesta rápida, es de acceso fácil, abriendo entrando la, a, a la página web se puede visualizar de inmediato la encuesta y van a poder eh, aportar con esta información que va a ser tan valiosa para nosotros. Son 12 preguntas que la gente tiene que responder, ¿verdad? Así es, así es. Y está abierta esta encuesta desde el 10 de julio, ya han pasado bastantes días, hasta el 23 de julio, para que usted, si le interesa eh, tener ahí opinión en el tema, también se mete y vaya rellenando ahí con un poco de tranquilidad todo lo que usted cree que el CERNAC debería tener como facultad. ¿A quién, a quién finalmente terminó perjudicando cuando en el Tribunal Constitucional se rechazó el, el, el cambio de CERNAC de hace un tiempo? Nosotros creemos que eh, el Tribunal Constitucional nos dejó eh, sin las facultades sancionatorias tan anheladas por nuestro servicio. Este proyecto de ley viene a hacerse cargo eh, de esta situación y viene también a fortalecernos eh, y robustecer el servicio en todo lo que es la gestión del reclamo. Y 
fortalecer también las facultades de mediación que nosotros podamos obtener antes de llegar al sancionatorio. Para nosotros es importante poder contar con ese eh, fortalecimiento para poder ir en la solución a los reclamos de los consumidores. Nosotros tenemos conocimiento y sabemos que interponer un juicio, interponer una demanda, una querella y demanda civil, tiene un trámite trámite engorroso, donde los consumidores muchas veces se ven enfrentados a abogados de los retail, donde no, no, muchas veces no tienen la herramienta y no tienen por qué saber respecto de las materias judiciales. Perfecto. Y muchas veces se pierden estos, estos procesos por solamente desconocimiento. Por ello, este, esta, este proyecto de ley viene a fortalecer la instancia previa, por así llamarlo, que es buscar la solución a la problemática de consumo con la gestión del reclamo y con todas las otras herramientas que nosotros tenemos. Por ejemplo, iniciar denuncias, iniciar eh, oficios para requerir información al proveedor, iniciar procedimientos voluntarios colectivos, iniciar mesas de trabajo, de coordinación, también iniciar demandas colectivas. Existe una serie de herramientas que estamos dotados hoy en día y que precisamente este eh, proyecto de ley viene a hacerse cargo de las brechas y las carencias que nosotros hemos detectado para ir en protección de los derechos de los consumidores. Si para nosotros es muy relevante este proyecto de ley y estamos muy, lo consideramos valioso por parte del presidente de la República, Gabriel Boric, que se ha hecho cargo eh, eh, frente a una necesidad que ya habíamos visualizado por... Eh, las carencias que nos dejó eh, el Tribunal Constitucional, que nos eliminó muchas de las facultades que habían sido aprobadas transversalmente por el Congreso. Y una de esas era precisamente tener las facultades sancionatorias, que eh, los proveedores se han visto, digamos, eh, han tenido una conducta de rechazar esta propuesta porque creían que íbamos a estar como... Eh, juez y parte, y el tribunal acogió dicha moción y en el fondo nos dejó sin esta facultad. Hoy en día es distinto, se crea un procedimiento expedito, un procedimiento administrativo claro, expreso, donde se va a resguardar eh, el requerimiento que hizo el Tribunal Constitucional y las observaciones que hizo en su oportunidad. Este es un proyecto nuevo, distinto, desde el año 2018, de cara al año 2023, tenemos muchos desafíos que enfrentar, tenemos también plataformas online donde este proyecto también se hace cargo, donde existe un mercado desregulado y donde básicamente eh, nos faltan eh, este fortalecimiento para poder llegar a ese mercado y hacernos cargo de, de las deficiencias de, de, que ocurren en las prestaciones de servicio y también eh, de las vulneraciones que afectan a la ley del consumidor. Ok, muchas gracias eh, director por haber estado con nosotros, que esté muy, muy bien. Muchas gracias Karim, muchas gracias por la invitación, muy agradecido y invitamos a todos los consumidores de la región de Tarapacá para que puedan ingresar los reclamos en la plataforma web www.cernac.cl asimismo que puedan ingresar sus reclamos si es que se ven afectados sus derechos del consumidor al teléfono que es un teléfono gratuito 800-700-100 o de manera presencial acá en la oficina de la Dirección Regional de Tarapacá que está ubicada en Baquedano 1093 en Iquique. Ok, perfecto. Especial de prensa en Iquique Televisión junto al director regional de CERNAC de Tarapacá, Rodrigo Cortés.